¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuarofilia Sin Límite. Este corto video, o bueno, el audio de este corto video lo estamos grabando en una zona ajena a donde normalmente grabamos, así que van a escuchar un poco más de ruidos de lo que normalmente escuchan. Este pequeño video eh, es para mostrarles un poco de cómo va quedando todo lo que es nuestro acuario plantado. Y bueno mis amigos, como pudieron ustedes ver, fue un camino eh, pues un poco largo, fue un camino un poco tedioso, tuvimos muchos errores, tuvimos muchos problemas, pero aquí está lo que es hoy en día nuestro acuario plantado, por supuesto todavía nos faltan muchas cosas, todavía nos falta ponerle un sellante, ya que no tenemos, nos falta todavía eh, hacer un ordenamiento en cuanto a las plantas, en cuanto a las piedras, eh, quiero mejorar la iluminación, voy a mejorar la iluminación, claro que sí, pero hasta el momento es esto lo que juntos hemos podido lograr. ¿Cómo lo hemos podido lograr? Eh, poco a poco eh, las cosas se van mejorando, la calidad de vida de estos ejemplares ha ido mejorando grandemente, las plantas eh, se han ido propagando muy bien, la tierra les ha ayudado mucho, el sustrato, perdón, y las piedras eh, han hecho bastante también de su parte. Tenemos que tomar en cuenta, mis amigos, que a la hora de añadir un sustrato nutritivo, natural, neutro, tenemos que tomar en cuenta que va a ensuciar, que van a quedar residuos flotantes, así como los que vemos en estas orillas, y que por supuesto nuestros filtros van a necesitar un poquito más de atención. Tanto nuestros filtros eh, en cuanto a nuestras cabezas de poder o bombas de agua, lo que sea que utilicemos, van a necesitar un poquito de atención porque todos estos residuos y todas estas pequeñas eh, eh, materias que trae el sustrato pueden llegar a afectar nuestras hélices en cuanto a nuestras bombas de agua y eso puede llegar a ser un problema a futuro. Así que tenemos que tomar en cuenta eso. Este acuario eh, le he hecho nada más un cambio de agua, un pequeño cambio de agua, pero el filtro o la cabeza de poder que yo utilizo eh, la he estado limpiando constantemente porque todos estos residuos sí llegan a acumularse. Entonces, eh, libre de lo que de por sí ya se acumula en estas partes, eh, es bonito y es bueno mantenerlo limpio para evitar que se arruine y que se sobrefuerce, ya que recordemos que estos aparatitos pues se llegan a calentar y llegan a dar algún tipo de problema. Esta es la diferencia en cuanto a lo que yo pienso y en cuanto a lo que yo hago de utilizar eh, aparatos desarmables. Los podemos desarmar y al desarmarlos podemos darles el mantenimiento adecuado y poder hacer que nos tarden por mucho más tiempo. Aquí podemos ver a nuestro beta, eh, por si ya se dieron cuenta, así es, movimos a la hembra para el acuario de los guppies porque nos dimos cuenta que este muchacho ya se estaba poniendo un poquito agresivo con ella, ya la seguía mucho, ya le hacía mucho problema y a pesar de que el espacio en donde están para ellos pues tiene escondites y no necesariamente se están encontrando, eh, a la hora de comer eh, él eh, no permitía que ella comiera, la intimidaba, entonces decidimos mejor separarlos hasta que sea prudente unirlos eh, ya cuando se vayan a reproducir, pero hasta entonces vamos a dejar que la hembra viva en paz con los guppies. Aquí vemos nuestra piedra del rey, aquí vemos nuestro plantadito, vemos que eh, todo lo que es la cola de zorros está... Eh, propagando muy bien la elodea también se está propagando excelentemente aquí tenemos nuestra iluminación tenemos una pequeña fuga de agua en esta área ya que cuando estábamos colgando el filtro eh, pues lastimamos el tubo eh, lo bueno es que como nosotros armamos estas cosas sabemos cómo arreglarlos verdad Vemos también nuestros caracoles, eh, no sé si tenga que ver el espacio o el tiempo de diferencia de nacimiento, pero los caracoles en el acuario de los goldfish están 
por lo menos tres veces más grandes que los caracoles en este acuario eh, y es el mismo trato, no es el mismo tiempo, tienen una diferencia como de una semana tal vez, semana y media en cuanto a nacimiento, pero eh, realmente no sé cuál sea el motivo o el factor por el cual aquellos crecieron más que estos. Sin embargo, pues por lo menos estos tienen bastante más ambiente y bastante más calidad de ambiente. Tenemos que eh, hacer énfasis y tomar en cuenta, mis queridos amigos, que las plantas cuando recientemente las estamos eh, trayendo a un acuario, aparte de que también se tienen que climatizar al igual que los peces, también se tienen que climatizar en cuanto al agua, de la misma manera en la que lo hacemos con un pez, en la bolsa o el recipiente en el que traigamos la planta, le vamos echando un poco de agua del acuario en donde la vamos a poner, aquí está la elovea, hermosa, entonces de esta manera la planta va asimilando los patrones eh, y por supuesto los niveles, ya que recordemos que las plantas también son eh, en alguna manera un poco delicadas y un poco sensibles en cuanto a los cambios. Si las cambiamos de un entorno a otro, de una temperatura a otra, de unos parámetros a otros o incluso la iluminación, el cambio en la iluminación que tengan puede llegar también a afectarle. Entonces tenemos que hacer que este cambio sea lo menos radical posible y lo menos rotundo posible. Entonces, eh, pues por el momento tenemos iluminación eh, LED, la cual pues hasta ahorita nos ha brindado eh, pues muy buenos resultados, tenemos muy buena propagación de plantas. Al momento, eh, al estar esta pecera en un área en donde la luz del sol y los rayos ultravioletas no la tocan, ni directa ni indirectamente, entonces no ha mostrado todavía ningún indicio de algo. Lo cual por una parte es bueno, pero por otra también no nos ayuda al desarrollo de las plantas. Entonces requiere más y necesita más de lo que son eh, las iluminaciones artificiales para poder desarrollarse, entonces tenemos que tomar en cuenta un punto de que si nuestro acuario o pecera va a estar en una zona en donde de manera indirecta, que es lo más recomendable, le llegue la luz del sol, le va a ayudar mucho a las plantas que tengamos a hacer la fotosíntesis y por supuesto a ser eh, un poquito más autosuficientes, pero también corremos el riesgo del problema con las algas, entonces tenemos que tomar en cuenta eh, qué nos conviene más, qué nos ayudaría más y por supuesto recordemos que las algas se pueden llegar a controlar, controlando los niveles de alimentación, controlando la temperatura del agua y también las horas de iluminación, entonces por ejemplo cuando yo tenía estas peceras en donde les pegaba el sol de manera indirecta yo las tenía, eh, en la noche les ponía la luz únicamente una hora o dos horas por lo menos. Entonces de esta manera yo pues en la noche disfrutaba de unas peceras muy bien iluminadas, muy bien desarrolladas y al mismo tiempo eh, mantenía un nivel de iluminación controlado para evitarnos el tema de una propagación de alga demasiado grande, ya que recordemos que este tipo de, de alga es un problema bastante serio que se llega a descontrolar y que en algún momento puede llegar a ser un problema bastante grande. Entonces, por ese motivo, eh, al final decidí cambiar eh, las peceras, decidí colocarlas en un lugar donde no les llega la luz eh, y donde tenga que ser iluminadas de manera artificial para controlar yo las horas de iluminación, el tipo de iluminación y por supuesto que no tengamos ningún problema con las algas. Aquí podemos ver, ya les hice eh, una poda a las plantas, lo que yo normalmente hago es que las corto a la mitad, 
cuando las corto a la mitad las eh, añado a otra piedra para tenerlas en el fondo entonces espero a que las puntas toquen la superficie y lleguen a la superficie para controlar más o menos el crecimiento de las plantas y por supuesto para evitarme que me cubran la superficie ya que por lo menos ahorita que tenemos únicamente un foco de iluminación tener plantas que nos cubran la superficie sería comprometer la iluminación que llega al fondo de esta pecera y sería comprometer a las plantas que están eh, a un nivel más bajo en la columna de agua entonces ese es otro punto si nuestra iluminación es muy pobre, muy poca tenemos que tomar en cuenta que abajo en la columna de agua hay más plantas que también necesitan iluminación entonces si tenemos plantas que cubran la superficie estas van a absorber iluminación y tal vez no van a dejar que la iluminación pase en un 100% a las partes más bajas. Entonces vamos a eh, dejar que una planta crezca muy bien, pero le vamos a restar iluminación a plantas que estén más abajo. Entonces yo las corto a la mitad, dejo que crezcan y conforme vayan creciendo, por supuesto, les voy dando cada vez eh, eh, más espacio para poder eh, ir brindándoles la iluminación adecuada a cada quien y a cada planta. Vemos que los peces están muy contentos, este, los nacimientos han ido creciendo bastante, la verdad es que tenemos, eh, tenemos bastante... Eh, bastante bastante cambio en cuanto a los ejemplares ahorita pues uno se acerca y ellos son muy felices y todo entonces esto significa que estamos logrando que los peces sean un poco más amigables con los seres humanos aquí vemos eh, una, una un pequeño tallo de balisneria aquí vemos la balisneria anterior y aquí tenemos la balisneria nueva esta pues la acabamos de adquirir preferentemente y tomando en cuenta que ya es un acuario con, con sustrato eh, adquirí esta balisneria la cual ya tiene un retoño la cual ya se está reproduciendo aquí podemos ver el retoño es de esta manera en la que el retoño se separa del tallo principal y en cuanto el retoño ya comienza a soltar raíces ya podemos cortarlo preferentemente en esta sección en donde está el color verde claro y el color verde oscuro para no dañar ni el retoño ni la madre y bueno mis amigos espero que les haya servido y que les sirva como siempre esta información Espero por supuesto que les esté gustando este proceso que estamos llevando con nuestro acuario ahora sí plantado. Y por supuesto espero que dejen sus comentarios, que dejen sus likes y que se sigan suscribiendo a este su canal. Nos vemos en la próxima.